ശാന്തി നമ്മൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടെലിപ്പതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ അയക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ടെലിപ്പതിയെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെൻ്റൽ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് എന്ന ടെക്നിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരണം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരമ്മയ്ക്ക് കുട്ടി സുഖമില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അമ്മമാർക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ സ്വപ്നം കാണുന്നു ക്ലോസ് റിലേഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ഒരു സൂചന നമ്മുടെ മനസ്സ് തരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ടെലിപ്പതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സങ്കല്പം ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയും അവരത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് മനസ്സ് വീക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും തന്നെ ടെലിപ്പതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അയക്കാൻ സാധ്യമല്ല മീൻസ് ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റൊരു മെസ്സേജിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധ്യമല്ല ഒട്ടും അപരിചിതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിസ്ക്കാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല അത് വലിയ വലിയ യോഗി വലിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ തൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ജാനകിദാദിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാത്മാക്കളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് സാധിക്കാത്ത കാര്യമല്ല പക്ഷെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഹൈ ലെവൽ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഈസിയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഈവൻ അവരെത്ര ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ അടുപ്പുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനാദ്യം ആവശ്യം മെഡിറ്റേഷൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് വിത്തൗട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ടെലിപ്പതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ശാന്തമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ശക്തി ശക്തമായ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്കും ഫെയിലിയർ ആയി പോകുന്നത് ഒരു മനസ്സ് കാം ആൻഡ് കൂൾ ആയിരിക്കുന്ന മൈൻഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായൊരു സങ്കല്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും എങ്ങനെയാണോ ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു തടാകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇല വീണാൽ പോലും അതിൻ്റെ അലകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സങ്കല്പം പോലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാവത്തോടെ പ്രകടമാകുകയും അതിൻ്റെ ഊർജത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നാദ്യം മെൻ്റൽ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ വിധിയിലൂടെ സരളമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാം നമ്മുടെ ഒറിജിനലായിരിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് ശാന്തിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും തൊട്ടടുത്ത ബ്രഹ്മകുമാരി സെൻറ്ററിൽ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമാണ് പോവാനാവുന്നില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും പുറമെ നിന്ന് മനസ്സിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശബ്ദത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്ത് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ ശബ്ദമാവാം എ സിയുടെ ശബ്ദമാവാം ലൈറ്റിൻ്റെ ശബ്ദമാവാം ഇവിടെ ഒരു കിളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ശബ്ദമാവാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും കേട്ടു നോക്കുക ഈ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ശബ്ദത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാം അ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ണുകളുടെ ബ്ലിങ്കിങ് പതുക്കെ 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 സ്ലോ ആവാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പരമാത്മാവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റിലേക്ക് അഥവാ ബ്രഹ്മബാബയുടെ ഭ്രൂ മധ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി നോക്കി 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 എല്ലാ കാഴ്ചയും മാറി ആ ഒരു ലൈറ്റും ആ ഒരു പോയിൻറ്റും ആ ഒരു രൂപം മാത്രമാവും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അധികവും ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിരിക്കുന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ആ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശബ്ദം പോലെ ഒരു ഊർജ തരംഗങ്ങളായിക്കൊണ്ട് സങ്കല്പത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുക അത് ഊർജ തരംഗങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പോയി പതുക്കെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭ്രൂ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും 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 അവിടെ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് തവണയെങ്കിലും ദ സെയിം തോട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് അതേ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരവിടെ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻഡിങ്ങും റിസപ്ഷനും ഒരുപോലെയായി എന്ന് അർത്ഥം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വൈബ്രേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും ഇന്ന് എൻ്റെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക ദ സെയിം ടൈമിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സെയിം ആൽഫ വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഊർജ്ജമായിക്കൊണ്ട് അതോടനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് രണ്ട് മനസ്സും ഒരുപോലെ ആൽഫ വേവ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ആരുടെ തോട്ടാണോ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ സങ്കല്പം എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മെൻ്റൽ മെസ്സേജസിന് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എത്ര കൂടുതൽ ഡെപ്ത്ത് സൈലൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എത്ര പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആധാരത്തിലായിരിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യത്തെ കേൾക്കാനും അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഡെപ്ത്ത് ത്തില് സൈലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും ബ്രഹ്മകുമാരീസിനെ അഡീഷണൽ ഹെഡായിരിക്കുന്ന ഗുൽസാർ ദാദിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നാൽ ദാദിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ദാദിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻ ദ സെയിം വേ മഹാൻ യോഗികളായിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം എന്താണെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനുത്തരം പറയുന്നത് അത്രയും അഗാധമായ രീതിയിൽ മനസ്സ് ശാന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം അറിയാം ഈവൻ അവർ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അത്രയും ശാന്തതയിലെത്തുമ്പോൾ ആരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അവസ്ഥ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മാനസികമായി വൈബ്രേഷൻസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന അഥവാ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന പുരുഷാർത്ഥം മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ മനസ്സിനെ ഡീപ്പ് സൈലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റെല്ലാ തോട്ട്സും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ സൈലൻസ് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ആണ് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ മനസ്സിൻ്റെ മേലെ കൺട്രോളിങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ പറ്റാത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെയല്ലേ മെൻ്റൽ മെസ്സേജിങ് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്